திருவிழா தீவிர பக்தியோடு கொண்டாடப்படுகிறது தமிழகத்தின் நெற்களஞ்சியங்களுள் ஒன்றான நாகை மாவட்டத்தில் உள்ளது பெருந்தோட்டம் எனும் இந்த அழகிய கிராமம் காவேரி படுகையில் அமைந்துள்ள இந்த அமைதியான கிராமம் இன்று அபாயகர நிலைக்கு தள்ளப்படும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது இந்த டெல்டா பகுதியை ஒட்டி பன்னிரண்டு அனல் மின் நிலையங்களை அமைக்க அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது இந்த பன்னிரண்டு அனல் மின் நிலையங்களால் இந்த பகுதியில் உள்ள விவசாயம் மீன்பிடி தொழில் அங்கு வாழும் மக்களின் வாழ்வாதாரம் சுற்றுப்புறச் சூழல் இவை அனைத்தும் கடுமையான பாதிப்புக்குள்ளாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது நாகை மாவட்டத்தில் பனிரெண்டு தனியார் அனல் மின் நிலையங்கள் அமைக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் கடந்த நாலு வருஷமாக வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த முயற்சிகளை பொறுத்த வரையில் கிட்டத்தட்ட வந்து மின்சார பற்றாக்குறை அப்படிங்கிற பேரில் தனியார்களை க பெரிய சிந்தியா முதலாளி செட்டிநாடு முதலாளி போன்ற பெரிய தனியார் பெரிய கார்ப்பரேட் முதலாளிகளை வந்து இங்கே மத்திய அரசு வந்து அனுமதிச்சிருக்குது இதை எதிர்த்து வந்து பல்வேறு போராட்டங்கள் அனல் மின்நிலைய கூட்டு இயக்கம் அப்படிங்கிற பேரில் மீனவர்கள் விவசாயிகள் விவசாய தொழிலாளர்கள் இன்னும் பல அமைப்புகள் முற்போக்கு அமைப்புகளை இணைச்சி வந்து நாங்கள் ஒரு கடுமையான போராட்டங்களை வந்து மேற்கொண்டு விட்டுருக்கோம் இது நாகை மாவட்டத்தினுடைய வரைபடம் இதன் தென்கோடி வேதாரண்யம் வடகோடி கொள்ளிடம் இந்த இரு பகுதிகளுக்கிடையில் பன்னிரண்டு அனல் மின் நிலையங்கள் அமைக்க அரசும் தனியார் நிறுவனங்களும் திட்டமிட்டுள்ளனர் முதல் இரண்டு அனல் மின் நிலையங்கள் பெருந்தோட்டத்திலும் நெய்த வாசலிலும் அதனைத் தொடர்ந்து மேலும் பத்து அனல் மின் நிலையங்கள் அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளனர் இந்த அனல் மின் நிலையங்கள் அனைத்துமே அரை கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு ஒன்று என்ற விகிதத்தில் அமைய உள்ளன இந்த பகுதிகள் அனைத்துமே முழுக்க முழுக்க விளைநிலங்களை கொண்ட விவசாய பகுதிகள் எதன் அடிப்படையில் அரசு இந்த அனல் மின் நிலையங்களுக்கு உத்தரவு வழங்கியிருக்கிறது என்பது ஒரு புரியாத புதிர் இதுதான் பெருந்தோட்டம் கிராமம் பன்னிரண்டு அனல் மின் நிலையங்கள் அமையவிருக்கும் இடங்களில் இதுவும் ஒன்று இங்கு சிந்தியா எனும் தனியார் அனல் மின் நிலையம் அமையவிருக்கிறது இதனை எதிர்த்து ஊர் மக்கள் கடுமையான போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இது வங்காள விரிகுடா இதுதான் பெருந்தோட்டம் இதுதான் பெருந்தோட்டத்தின் பாசன ஏறி இங்குதான் சிந்தியா எனும் அனல் மின் நிலையம் அமையவிருக்கிறது சிந்தியா நிறுவனம் விதிமுறைகளுக்கு மாறாக மக்கள் வாழும் பகுதிகளில் அவர்கள் வீட்டின் கொள்ளைப்புறத்தை ஒட்டியே அந்நிறுவனத்தின் மதில் சுவரை அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளனர் ஊர்ல வந்து பவர் பண்ணுறதாக வேலி போட்டுதான் மற்றபடி மாடு ஆடு எது மேய முடியாது எங்களுக்கும் வேற பழுப்பு கிடையாது மேல் உண்டு நாங்கள் இந்த கோடை நெல்ல இதோ மழை நல்ல ஏதோ கல் எடுப்போம் ஏதோ நடு நடுப்போம் மற்றபடி எந்த ஒரு பழுப்பும் எதுவுமே கிடையாது அப்ப இது மாதிரி நாங்கள் வேலி போட்டால் நாங்கள் எங்க போய் சேர பொதுமக்கள்லாம் எங்க போக முடியும் வெளியில எதுவும் போக முடியாது அதனால வந்து இதுக்கு இதனால தான் நாங்கள் வந்து தடுக்கிறதுக்கு ஒரு முயற்சி பண்ணுறோம் பெருந்தோட்டத்தை ஒட்டி சுமார் நூற்றி அறுபது ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் எரித்த நிலக்கரி சாம்பலை திறந்த வெளியில் கொட்ட திட்டமிட்டுள்ளனர் இதனால் இந்த பகுதி முழுவதும் கரித்தோட்டம் ஆகக்கூடிய அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளது பவர் பிளான் சொல்றாங்க பவர் பிளான் சொன்ன பிறகு அது கறி வந்து எங்களுக்கு சாம்பல் அடைஞ்சாவது ரொம்ப இது பண்ணுது இப்பயே வந்து இந்த இப்போ அங்கே அத்தான் ஒத்துக்க முடியுது எங்களுக்கு அப்படி உள்ள நேரத்தில் வந்து இப்போ என்னென்னா அந்த சாம்பல் பண்ணுதுன்னா என்ன பண்ண சுத்தமாக எங்களை அழிச்சிடும் நாங்கள் அது மாதிரி பட்டு பார்த்துருக்கோம் சில இடத்துலாம் போயிருக்கோம் போய் பவர் பிளான் அதுன்னு சொல்கிறாங்க அங்கே உள்ள புகைகளும் வருது அதெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப மூச்சு அடிச்சு போய் திரும்பி இரும்பில் வந்து வாந்தி வந்து ரத்தமாக வரும் மயக்கம் போட்டு வந்துருக்காங்க பசங்க ரொம்ப பேர் பாதிப்பு சேர்த்துருக்காங்க அதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இது பண்ணுறாங்க ஒரு பதினேழாயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் இந்த தனியார் முதலாளிகளால் அபகரிக்கப்பட்டிருக்கு வாங்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது உண்மை 
இந்த பதினேழாயிரம் ஏக்கர் நிலத்தை நம்பி உயிர் வாழ்ந்த உழைத்து உயிர் வாழ்ந்த கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான விவசாய தொழிலாளர்கள் பெண்கள் கிராமப்புற ஏழைகள் கடுமையான வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கடும் வறுமைக்கும் வறட்சிக்கும் வந்து ஆளாக்கப்பட்டிருக்காங்க நீங்கள் உங்கள் நிலத்தை கொடுத்து தான் அவனும் எங்களை ரொம்ப போராட மாட்டாங்க அதனால் வந்து இதெல்லாம் நல்ல முறையாக நாங்கள் வளர்ந்துட்டு சீசன் சீசன் அப்படியே நாங்கள் அறுவடை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எங்கள்கிட்ட நாங்கள் வந்து ஒரு அறுபது பேர் எழுபது பேர் பொம்பளை ஆம்பளைங்க எல்லாத்தையும் பொம்பளை வச்சு தான் நாங்கள் பார்ப்பார்த்தோம் அறுப்பார்த்து தான் பொம்பளைகளுக்கும் வேலை கிடையாது இங்கே போனால் ஆள் பிடிக்க போகணும் மீன் பிடிக்க போகணும் அதுதான் வேறு தொழில் கிடையாது எங்களுக்கு இதுதான் வேலை அதனால வந்து இதை வச்சு தான் நாங்கள் மக்களும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் நாங்களும் இதை வச்சு நிறைவு பண்ணிட்டு இருக்கோம் பவர் பண்ணி வச்சுனா ஏதோ படித்தவங்களுக்கு ஒரு பத்து பேர் வேலை கொடுப்பாங்க படித்தவங்களும் இருக்கிறாங்க படிக்காதவங்களும் இருக்கிறாங்க எப்படி எல்லாருக்கும் சராசரி அவங்க வேலை கொடுப்பாங்க எதுவும் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போ நாங்கள் எங்கே போகிறது இதை விட்டு இந்த கிராமத்தை ஒட்டி சுமார் பதினேழாயிரம் ஏக்கர் நிலங்களை அனல் மின் நிலையங்கள் கையகப்படுத்தி உள்ளனர் இது மட்டுமின்றி இவர்களின் இடுகாடுகளும் பிடுங்கப்பட்டுள்ளன இக்கிராமத்து மக்களுக்கு மரணத்திற்கு பிறகும் நிம்மதியற்ற நிலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்த அனல் மின் நிலையங்கள் சுடுகாடு வந்து பக்கத்தில் வீடுலாம் இருக்கு இதில் வந்து ஒரு நிலக்கரி வச்சா இருக்கிற பக்கம்லாம் வீடு பக்கம் பக்கம் வீடு இருக்கு ரொம்ப தூரத்தின் இல்லை அரை கிலோமீட்டர் தூரம் கூட ஓடல இதில் வந்து பரம்பரையில் உள்ள சுடுகாட்டை எடுத்துடுறாங்க எடுத்த பிறகு நாங்கள் வந்து வேற இடம் பார்த்தோம்னா அதுவும் பக்கத்தில் வீடு கோயில் ஒரு அரை கிலோமீட்டர் கூட இல்லை அதில் கொண்டு ஒரு பிரியத்தை வச்சா அந்தோட புகை எங்களுக்கு மூஞ்சில் தான் அடிக்கும் அதனால அந்த சுடுகாட்டை வந்து நாங்கள் மாத்துறதுக்காக நாங்கள் எந்த ஒரு தடலாம் பண்ணுவோம் எங்களுக்கு என்ன கொண்டே எங்கெங்க சார் போதைக்கிறது அந்த எப்போது இந்த இடத்துல தானே போதைக்கலாம் இப்ப இந்த இந்த கட்டடத்து உள்ளார போதைக்கு உள்ளாங்களா ஏங்க சார் அப்படி எல்லாம் செய்யறாங்க எங்க ஊர்ல இதெல்லாம் செய்யணும்னு என்னங்க இருக்கு சிந்தியா நிறுவனம் விவசாய விளைச்சல் நிலங்களை விவசாயத்திற்கு முற்றிலும் உபயோகமற்ற தரிசல் நிலம் என்று மக்களை ஏமாற்றி நிலங்களை கையகப்படுத்தி அதில் அனல் மின் நிலையத்தை கட்ட திட்டமிட்டுள்ளனர் எங்க ஊர் வந்து நெல் விளைஞ்ச கிளைஞ்சங்கிறது ஊர் பெருந்தோட்டம் வந்து பெரிய பெருந்தோட்டம் ஊர்லயே நெல் விளையிற கிளைஞ்சேன்னு சொல்லுவாங்க எங்க போனாலும் பெருந்தோட்டத்துல நல்லா விளைஞ்சது நூற்றுக்கு இருபது காலம் நாங்கள் அர்த்தம் நல்லா பவுர் நல்லா சாப்பிட்றோன்னு எங்கள் ஊர் பேர் போட்டோம் அப்படியே பார்த்த ஊரை இந்த நாலு ஆறு ஏழு வருஷமாக வந்து பாரு பாண்டு வைக்கிறோன்னு சொல்லி சுற்றீர நிலத்தை வாங்கி ஊட்டை சுற்றி வேலையை சோறுனா நாங்கள் எப்படி பிழைக்கிறது நாங்கள் எங்கே போகிறது எங்களுக்கு ஆடு மாடு வைக்கிறது மேய்க்கிறது கூட வழி இல்லை ஒரு மாடு மேய்க்கணுன்னா வழி கிடையாது ஒரு வெளியே வைக்க போகணுன்னா வழி கிடையாது எங்கள் பாட்டாம் பாட்டி தலைமுறைக்கு அந்த சொல்லக்காரியில் இருக்கிறோம் அந்த சொல்லிக்கு தான் நாங்களும் போகணும் நீங்க வேற சொல்ல அமைச்சு கொடுத்து நாங்க எப்படி போவோம் இந்த அனல் மின் நிலையங்கள் மக்களின் நீரையும் நிலத்தையும் சுரண்டுவது மட்டுமில்லாமல் அவர்கள் சுவாசிக்கும் காற்றையும் உறிஞ்சிக் கொள்கின்றன ஐம்பத்தி மூணு டன் ஆக்சிஜனை வந்து உள்வாங்கி கார்பன் டை ஆக்சைடா வெளியேறோம் சிந்தியா பவர் பிளான்ட்ல மட்டும் ஒரு டன் காத்து காத்து ஆக்சிஜன் வந்து ஒரு டன் இடையினா எவ்வளோ நீங்கள் கணக்கு பண்ணுங்க கிட்டத்தட்ட அனைமா என்னுடைய நான் கொஞ்சம் அதிகப்படியாக சொல்கிறேன்னா என்னவோ ஒரு நாலு அஞ்சு தாலுக்காவுக்கு உரிய மக்களுக்கும் சுவாசத்துக்கும் உரிய அந்த ஆக்சிஜன் பிராணவாயுவை ஒரு நாளைக்கு பயன்படுத்தி அதை அசுத்தமாக்கி வெளியிடுறான் ஆக மக்களுடைய விவசாயத்தை உணவை மீன் மீன் வளத்தை சுகாதாரத்தை பறித்து கொள்ளுகிற இந்த முதலாளிகள் இது போன்ற மோசமான விளைவுகளை உருவாக்குற காரியங்களை வந்து பண்ணுறான்னு வச்சுங்க ஆக ஐம்பத்தி மூணு டன் சுவாசிக்கிற காற்றை வந்து நம்ம அவன் பிடுங்குறான் அப்படிங்கிறது எத்தனை பேருக்கு சாதாரண மக்களுக்கு தெரியுங்கிறது வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு பலகீனம் தான் அது இந்த கடற்கரையிலிருந்து சமூக காடுகள் இருக்குது சவுக்க தோப்பு இது மாதிரி காடுகள் இருக்குது சுனாமி பெரிய பெரிய ஆழி பேரலைகள் வரும்பொழுது ஒரு அதனுடைய வேகத்தை காப்பாற்றுவதற்காக தடுப்பதற்காக போடப்படுகிற இந்த சமூக காடுகள் சமூக இந்த வனப்பகுதி இந்த வனப்பகுதியை பூரா விலை கொடுத்து வாங்கியிருக்கான் அது ஏதோ தொண்ணூற்றி ஒம்பது வருஷம் குத்தகை பேரம் பேசி வாங்கியிருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது விவசாயிகளை போலவே கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான மீனவர்கள் இந்த பனிரெண்டு அனல் மின் நிலையங்களால் வந்து அறுபத்தி ஒரு மீனவ கிராமங்கள் சொந்த உறவுட்டு அகதியாக மாறக்கூடிய நிலைமை இருக்குது
இந்த கம்பெனிகள் கொதி நீரை வந்து கொண்டு வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து பல லட்சம் கேன் அது மாதிரி தண்ணியை கொண்டு வந்து கடலில் கொட்டுறாங்க இந்த கடலில் கொட்டும் பொழுது மீன் உற்பத்தி வந்து கடற்கரை ஓரங்களில் கிட்டத்தட்ட ஆறு முகத்துவாரங்களில் தான் வந்து பெரும்பாலும் மீன் உற்பத்தி அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த இடங்களில் அந்த கழிவு நீர் வந்து ஆற்றுல கலக்கிறதும் அதை போல் வெந்நீரை வந்து ஆற்று கடல்லையே நேரடியாக கொட்டுறதுனாலையும் ஒட்டுமொத்த உற்பத்தியும் முற்றிலும் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பேரழிவு வந்து சந்திக்கும் இந்த மீனவர்களுடைய மீன் வளத்தை ஒட்டுமொத்தமாக அழிச்சிட்டு அவங்களுடைய சுதந்திரமான வாழ்க்கையை தலையிட்டு அது மேலே வந்து ஒரு பேரழிவை ஏற்படுத்திட்டு அவங்களுக்கு சிமெண்ட் தூக்குற வேலையும் தட்டுமண்டு தூக்குற வேலையும் தருவேன் அவங்க ஒட்டுமொத்த வாழ்வாதாரத்துக்கு பதிலாக கொஞ்சோண்டு பிச்சை போடுற மாதிரி ஏதாவது போடுவேன்னு இந்த முதலாளிகள் சொல்கிறாங்க இந்த கம்பெனி முதலாளிகள் சொல்கிறத இந்த அரசாங்கங்கள் வந்து வழிமொழி இது அப்படிங்கிறது இது மக்களாட்சி நடக்குதா இல்லை முதலாளிகளுக்காக ஆட்சி நடக்குதாங்கிறது ஒரு எங்களுக்கு சந்தேகம் வருது நாங்கள் வந்து இந்த மீனவர் கிராமத்தில் வந்து நாங்கள் இந்த வள தொழில் தான் கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இருபது வருஷம் வந்து மீன் பிடி செஞ்சுட்டுருக்கிறோம் அதனால் அந்த பவர் பிளான்ட் வந்தாக்கா எங்களுக்கு இந்த பா மீன் பிடி தொழிலில் ரொம்ப பாதிப்பு அதனால் வந்து இந்த எங்கள் மக்களுக்கெலாம் ரொம்ப அந்த கறி குணம் கொட்டுறதுனால எங்கள் மக்களுக்கெலாம் ரொம்ப குடியிருக்க முடியாது குடியிருந்தால ஏகப்பட்ட எங்களுக்கு பாதிப்பு வருது அது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து சரியான ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து அதை வந்து தடுக்கணும் அதுதாங்க திட்டங்களை அமுல்படுத்துவது குறித்த கருத்து கேட்பு கூட்டங்கள் வந்து அநேகமாக ஒரு ஒரு நாலு இடங்களில் வந்து நாகை மாவட்டத்தில் நடந்திருக்கு அதில் குறிப்பாக வானகிரிங்கிற பகுதியில் கலெக்டர் முன்னிலையில் நடந்த கூட்டத்தில் பெரிய அடிதடி கம்பெனியினுடைய முதலாளிகள் அவங்களுடைய எடுபிடிகள் கூலி கூலிப்படை இவங்கெல்லாம் வந்து மக்களை கருத்து சொல்ல விடாத அந்த பந்தலுக்கே அனுமதிக்காத ஒரு மிகப்பெரிய தகராறு இந்த இண்டஸ்ட்ரி வர்றதுனால என்ன பாதிப்பு நீங்க விரும்புறீங்களா விரும்பலையா நீங்க வந்தா என்ன லாபமா நஷ்டமா என்ன உங்களுக்கு பயன்பாடு இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த ஊர் மக்களை முதல்ல கேட்கும் அந்த ஊர் மக்களை வந்து புறக்கணிச்சுட்டு வெளியூர்ல இருந்து இந்த மாவட்டத்தினுடைய கும்பகோணம் மயிலாடுதுறை சிதம்பரம் இங்க இருந்தெல்லாம் வந்து நூத்து கணக்கான வாகனங்கள்ல கொண்டு வந்து குமிக்கிறாங்க லட்சக்கணக்கில் பணம் பிரியாணி கோட்டர் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நபருக்கு ஐநூறு ரூபாய் இந்த கலைஞர்லாம் அங்கே ஓடிய சுத்தமாக இந்த இது கூட படாது நாங்கள் எதுவும் சோத்துக்கு லாட்டி தான் அடிக்கணும் சம்பாதிக்கிறவங்க சம்பாதிச்சுக்கிட்டு வந்துடுவோம் அங்கே மேற்க எங்களை மாரி ஆள்லாம் என்ன பண்ண முடியும் இதில் போய் சம்பாதிச்சா தான் நாங்கள் பாடு பார்த்து சோர்த்திங்க முடியும் இல்லைனா நாங்கள் பட்டினியாக தான் கிடந்து சாகணும் நீங்கள் பவர் பிளான்ட் கட்டுற மாதிரி இருந்தால் எல்லாருக்கும் ஒரு விஷத்தை வாங்கி அதை கொடுத்துருவோம் நாங்கள் எல்லாம் செத்து வர்றோம் இங்கே அதுக்கு பிறகு வந்து பவர் பிளான்ட் கட்டி நீங்கள் சம்பாதிக்கலாம் நாம் பயன்படுத்தும் மின்சக்தியில் ஐம்பது சதவீதத்திற்கும் மேல் அனல் மின் நிலையங்களால் உருவாக்கப்படுகின்றன நிலக்கரியை கொண்டு மிக குறைந்த விலையில் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுவதால் நமது அரசாங்கம் இந்த முறையை பின்பற்றுகிறது இதனால் ஏற்படக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பையும் மக்களின் வாழ்வாதார அழிவையோ அரசு எண்ணி பார்க்கவில்லை இயற்கை வாயு பற்றாக்குறையை நீக்க நமது அரசு ஈஸ்டர்ன் எனர்ஜி கார்பரேஷன் எனும் பன்னாட்டு நிறுவனத்துடன் இணைந்து கோல் பெட் மீத்தேன் எனும் திட்டத்தை வகுத்தது இதன்படி அவர்கள் நிலத்தடியில் உள்ள நிலக்கரி படுகையில் இருந்து இயற்கை வாயுவை உறிஞ்சி எடுக்க திட்டமிட்டனர் ஆனால் அவர்களின் உண்மையான நோக்கம் நிலக்கரியிலிருந்து வாயு எடுப்பது அல்ல அந்த நிலக்கரியையே சுரண்டி எடுப்பது காவிரி படுகையில் மீத்தேன் எரிவாயுவை எடுக்க பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த தொழில்நுட்பத்துக்கு பேர் நீரியல் விரிசல்னு சொல்லுவோம் ஹைட்ராலிக் ஃப்ராக்சரிங் இது ஏதோ இப்போ நம்ம விவசாயிகள்லாம் அந்த போர் போடுறத பார்த்து பார்த்து ஒரு குழாயை சொருவாங்க அதிலிருந்து கேஸை எடுத்துருவாங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படியெல்லாம் அல்ல இந்த முறையில் ஒரு அந்த ஒப்பந்தத்தின்படி 
மூவாயிரம் மீட்டருக்கு மேலே குழாயை கீழே பூமிக்குள்ளா செலுத்த இப்ப அவங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கு நீரியல் விரிசல் முறைக்கு முதலில் நிலக்கரி மற்றும் வாயு இருப்பதாக காணப்படும் இடத்தில் ஆயிரம் முதல் ஆயிரத்தி ஐநூறு அடி வரையில் இருக்கும் நிலத்தடி நீர் முழுவதையும் உறிஞ்சி எடுக்க வேண்டும் பிறகு மூன்று அடி விட்ட அளவிலுள்ள குழாயையும் அதனுள் இரண்டு அடி விட்ட அளவிலுள்ள குழாயையும் சுமார் இரண்டாயிரம் அடி ஆழத்திற்கு செலுத்த வேண்டும் அதன் பின் இந்த குழியின் வழியாக துளையிடும் துப்பாக்கியை கொண்டு நிலக்கரி படுகையில் விரிசலை ஏற்படுத்துகின்றனர் அந்த குழாய்கள் மூன்று கிலோமீட்டர் சுற்றளவிற்கு கிளைகளாக பக்கவாட்டில் செலுத்தப்படுகின்றன அப்ப விவசாயிகள் என்ன நினைச்சிருக்குவாங்க அவங்க தான் நிலம் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க நிலத்துல குழாய் அரைக்கிருக்காங்க நமக்கு என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க இவங்க நிலத்துக்கு கீழே அந்த குழா போகுது இந்த குழாயின் வழியாக பீடெக்ஸ் ஆர்சனிக் பென்சின் ரேடியம் போன்ற வேதிப்பொருட்கள் அதிக அழுத்தத்தோடு செலுத்தப்படுகின்றன பல வகையான வேதிப்பொருள்கள் இந்த பென்சீனும் கீழே இருக்கக்கூடிய மண்ணெண்ணையும் சேர்ந்துச்சுன்னா அது புற்றுநோயை தரும் தரும் இதன் வழியாக செலுத்தப்படும் வேதிப்பொருட்கள் மிகுந்த அழுத்தத்துடன் சென்று குழாயை உடைத்து மேல் பகுதியில் இருக்கும் நிலக்கரி படிவங்களை தூள் தூளாக்கி அதில் இருக்கும் வாயுவை எடுக்கின்றனர் இந்த வேதிப்பொருட்கள் நிலக்கரியை மட்டும் உடைக்காமல் அதை ஒட்டி இருக்கும் ஆக்விஃபயர் எனப்படும் நீர் தொகுப்பிலும் கலக்கின்றன அது நிலக்கரியை மட்டும்தான் உடைக்கணும் இல்லை பக்கத்தில் நிலப்பகுதி நில ப மணலையும் உடைச்சி போய் இந்த அக்யூஃபர்னு சொல்லுவோம் இல்லை அந்த அக்யூஃபர்னு சொல்லக்கூடிய நீர் தொகுப்புகளில் கலக்கும் இதனால் நிலத்தடி நீர் முழுவதும் மாசடைந்து விளை நிலங்கள் அனைத்தும் உப்பளமாக மாறக்கூடிய அபாய நிலை ஏற்படும் ஆனால் இப்போ ஒரு ஒரு தம்ளரில் கொஞ்சம் உப்பை கரைச்சி வச்சுக்கோங்க அதை வந்து ஒரு ஒரு மாதம் அப்படியே வச்சுட்டா மேல் பகுதியில் வந்து உப்பு இல்லாத நல்ல தண்ணி ஆகிடும் அடியில் உப்பு வந்து அப்படியே படிஞ்சு போயிருக்கும் அது மாதிரி பல கோடி ஆண்டுகள் இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி இப்படியே இருந்ததுனால மேல் பகுதியில் போர் போட்டு இப்போ நீங்களும் நானும் குடிக்கிற தண்ணி அந்த மேல் பகுதி தண்ணி அடிப்பகுதி தண்ணி ஐந்து மடங்கு கடல் நீரை விட ஐந்து மடங்கு அதிகமான உப்பானது இந்த நீரியல் விரிசல் முறையில் அந்த ஐந்து மடங்கு உப்பான தண்ணீரை உறிஞ்சி எடுத்து பாசன கால்வாய்களில் ஓட ஓட போகிறாங்க முன்னமே காவிரி தண்ணீர் நமக்கு வரல பாசன கால்வாயில் ஓட விடக்கூடிய இந்த உப்பு தண்ணீர் அது உள்வாங்கி இந்த காவிரி படுகை முழுவதுமே உப்பளமாக மாறும் ஓஎன்ஜிசி எனும் அரசு நிறுவனம் பல வருடங்களாக காவேரி படுகையில் எண்ணெய் எடுத்து வருகிறது இதன் பெயரில் இருக்கும் நம்பிக்கையை பயன்படுத்தி அரசும் ஈஸ்டர்ன் எனர்ஜி கார்பரேஷன் நிறுவனமும் சிபிஎம் எனும் இந்த திட்டத்தை ஓஎன்ஜிசி மூலமாக திருவாரூர் மாவட்டம் நரசிங்கம்பேட்டை என்னும் ஊரில் தொடங்கியிருந்தது இதன் உள்நோக்கத்தை அறிந்த ஊர் மக்கள் இந்த திட்டத்தை எதிர்த்து பல போராட்டங்களை நடத்தி இந்த திட்டத்தை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்துள்ளனர் ஓஎன்ஜிசி என்ற நிறுவனம் வந்து சாதாரணமாக ஒரு நாங்கள் வந்து குடியிருக்கிற மாதிரி இந்த ஓஎன்ஜிசி ஊழியர்கள்லாம் வந்து குடியிருக்கிற மாதிரி இந்த டென்ட் போட்டு அவங்க நாங்கள் தங்கியிருக்கிற மாதிரி வாடகைக்கு பேசியிருக்காங்க சும்மா சாதாரணமாக பேசி என்ன பண்ணிட்டாங்க அவங்களோட நிலவேலைகளில் அவங்கள்ட்டே சும்மா வா வாய் வாய்ச்சே பேசி ஒரு அமௌண்ட்டு கொடுத்து செட்டில் பண்ணிட்டாங்க முடிவு போச்சு இந்த இடம் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த எக்ரிமெண்ட்டும் போடலை போடாமல் ஆக்கிரமிப்பு கிராமத்தில் அந்த மீத்தேன் வாய்வு எடுக்கிறது மீத்தேன் கேஸ் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு முதல் முயற்சியாக ஒரு ட்ரில் போட்டு ஒரு கிணறு ஒன்று இங்கே ஆரம்பித்தாங்க அது மக்கள்லாம் போயிருந்து அதை தடுத்து அதை என்னென்ன விவரம் கேட்டதுக்கு அவங்க சரியான பதில் சொல்லலை வேறு மாதிரி அவங்க வந்து சொன்னாங்க இது வந்து அதுக்கு உள்ளது இல்லைங்க வேறு எதுக்கு உள்ளதுங்க ஓஎன்ஜிசிங்க அப்படிங்க இப்படிங்கன்னு சொன்னாங்க இருந்தாலும் அதை கண்டினியூ பண்ணாமல் நிப்பாடி போட்டாங்க அதை வச்சு பார்க்கும்போது அது மீத்தேன் கேஸ் எடுக்கிறதுக்கான முதல் முயற்சி தான்ங்கிறதுக்கு நல்லா எங்களுக்கு தோணுது அப்புறம் விசாரித்து பார்த்தாக்கா காம்பவுண்டு கட்டி கிட்டத்தட்ட நூறு அடி ஒயிட்டு காம்பவுண்டு கட்டி மேலே வந்து நல்லா கேமராவில் வச்சு ஏகே படிச்சோட வச்சு இராணுவத்தை வச்சு சுத்தியில் வச்சு நிப்பாட்டிக்கிட்டு இதில் வந்து இந்த திட்டத்தை வந்து போர் போட்டு இருபத்தஞ்சு அடி சுத்தளவுக்கு போரை போட்டு கீழே எப்படின்னாக்கா சுமார் ஐநூறு அடியிலேருந்து ஆயிரத்தி நூறுனு சுட்டுறாங்க பார்வைக்கு அதுக்கப்புறம் உழுத்துட்டு என்னமோ தெரில என்னடா ஆயிரத்தி ஐநூறுன்னு சொல்கிறது விட பதினஞ்சாயிரம் அடி கூட போகிற அளவுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது 
நாங்கள் அன்னாடம் கட்சி தான் இவனும் விவசாயம் தான் எங்களுக்கு கொழும்பு கொடுக்கும் எங்களுக்கு விவசாயம் வந்து வாழை கரும்பு கூய வரம் கொள்ளை இந்த கூலி வேலை தான் எங்களுக்கு சம்பளம் கிடைக்கும் முதலாளி நல்லா இருந்தால் தான் நாங்கள் நல்லா இருக்கலாம் இந்த மண் இந்த தண்ணி எடுக்க எடுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஓயன்ச ஆரம்பிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நல்ல தண்ணியெல்லாம் வெளியேற்றிட்டு கெட்ட தண்ணி ஊருக்குள்ளே வரலான்னு வைக்கிறாங்க அப்படி வச்சா நாங்கள் வாழவே முடியாது சார் எங்கள் பிள்ளைங்க எங்கள் புருஷம் பொண்டாட்டி எங்கள் ஆறுமே வாழ முடியாது இந்த ஊரை விட்டு நாங்கள் தற்கொலை பண்ணிக்க தர வேற வழியே இல்லை ஓஎன்ஜிசி கடந்த பத்து வருடங்களுக்கும் மேலாக காவேரி படுகையில் எண்ணெய் எடுத்து வருகிறது காவேரி படுகை முழுவதும் நிலக்கரி மற்றும் எண்ணெய் வளங்களால் நிறைந்தது ஆனால் இந்த வளங்களே நெற்களஞ்சியமான இந்த டெல்டா பகுதியின் சாபமாக மாறுகிறது பின்னாடி இருக்கிற இடத்த பார்த்தீங்கன்னா ஓஎன்ஜிசியோட பைப் லைன்லாம் இந்த நிலத்து வழியாக தான் போயிட்டு இருக்குது இப்போ இந்த நிலத்து வழியாக போகிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா அந்த பைப் லைன்கள் வந்து அதுலேருந்து ஆயில்லாம் லீக் ஆகி இன்னைக்கு இந்த நிலத்து மேலே வந்து இந்த ஆயில் வந்துகிட்டே இருக்குது இப்போ இதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேலே வர வர பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருந்த நிலம் வந்து நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏக்கருக்கு மேலே விவசாயம் பண்ண முடியாத அளவுக்கு இன்றைக்கி மாறி போச்சு மேலெல்லாம் ஆயில் வந்து குப்பிடிச்சு மேலே இருக்கும் இதே மழை காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிற்கிறப்ப தண்ணியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயில் வந்து அந்த மழை தண்ணியில் கலந்து என்ன செய்யுதுன்னா இந்த பக்கத்தில் உள்ள எல்லா வயல்களுக்குமே அது வந்து அப்படியே பரவி பரவி போயிட்டு இருக்கு இப்படி பார்த்தீங்கன்னா நிலத்தோட அளவு வந்து அந்த விவசாயம் இல்லாத நிலமாக போகிறது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பெருகி பெருகி போய்கிட்டே இருக்குது அப்போ இதுக்குள்ளார என்ன விளைச்சல் செஞ்சாலுமே விவசாயம் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை என்பது மாறிக்கிட்டு இருக்குது அதேமாரி விளைநிலங்கள் வழியாக அந்த பைப் லைனை அவங்க போடுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த விவசாய உரிமையாளர்கிட்ட வந்து எந்தவித அனுமதியுமே இல்லாமல் அவங்க நோண்டிட்டு இந்த பைப் லைனை போடுறாங்க இதனால் பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த இடத்துல போட்டதுனால இன்றைக்கி எங்களுக்கு இந்த நிலம் வந்து விவசாயம் இல்லாத நிலமாக மாறி போயிருக்குது இதனால் மிகப்பெரிய பொருட்சேதத்திற்கு இந்த விளைநிலத்தை வச்சுக்கிற நாங்கள்லாம் ஆளாகிருக்கும் இது டெல்டா பகுதியை சேர்ந்த வெள்ளக்குடி எனும் கிராமம் இதன் மிக அருகாமையில் ஓஎன்ஜிசியின் சுத்திகரிப்பு ஆலை அமைந்திருப்பதினால் இங்கு வாழும் மக்களின் வாழ்க்கை தரமும் வாழ்வாதாரமும் மிகவும் பாதிப்பிற்குள்ளாகியுள்ளது இவர்களின் சொந்த பட்டா நிலங்களை விட்டு வெளியேறுமாறு ஓஎன்ஜிசி இவர்களை தொடர்ந்து வற்புறுத்தி வருகிறது அப்ப இதை ஒட்டி பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓஎன்ஜிசி நிறுவனத்தின் மூலியமா பாத்தீங்கன்னா இந்த பைப் லைன்கள் பதிக்கப்படுற இடம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு தரையில ஒரு கீழே வந்து ஒரு மீட்டர் கீழே ஒரு முறையான அளவுல பதிக்கிறாங்களா பாத்தீங்கன்னா அப்படி இல்லை எல்லாமே தரை மேலேயே இருக்குது அப்ப இதனால இந்த பகுதியில பாத்தீங்கன்னா நிறைய தீ விபத்துகள் ஏற்பட்டு சில பேர் இறந்து கூட நாங்கள் எல்லாம் போயிருக்கிறோம் இங்க அந்த மக்கள் வந்து இறந்து போயிருக்குது சில ஒரு பையன் கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆக்சிடென்ட்ல இருந்து தப்பிச்சு இன்னைக்கு வெளில வந்து உயிரோட இன்னைக்கு இருக்கிறான் ஆனா அவனோட உடலே வந்து அந்த பையனோட பன்னெண்டு பன்னெண்டாவது படிக்கிறான் அவனோட உடல் அமைப்புகளே இன்னைக்கு மாறி போயிருக்கு இருபத்தி நாலு வருஷமாக நாங்கள் அவதி போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு காற்று கிடையாது ஒரே நாற்ற நேரம் சீசன் நாற்றம் தான் குடிக்கிறதுக்கு கூட தண்ணி கிடையாது கவர்மெண்ட்லேருந்து எந்த சலுகையும் எங்களுக்கு கிடையாது வெள்ளக்குடி எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு இந்த ஓஎன்சி காரணம் தான் எங்களை பாதிக்க வச்சது நாங்கள் இருக்கிறது இருக்கிறோமா இல்லை இந்த என்ன ஊரில் பூகம்பம் வந்துச்சு அது மாதிரி பூகம்பம் அங்கே வந்துச்சு இங்கே டீசல் பூகம்பம் தான் வரும் வந்து நாங்கள் அங்கங்கே கருவி கிடந்தால் அப்போ வரும் கவர்மெண்ட் எங்களை எடுக்கிறதுக்கு எங்களை இது வரையும் போகணும் சொல்ல மாட்டாங்க வரணும்னு சொல்ல எல் பண்ணுறோம் நாங்களும் எவ்வளோ மனு பிடிச்சிருக்கோம் அவங்க குப்பை தட்டில் போடுறாங்களோ எங்கே போடுறாங்கன்னு தெரியலைங்க சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க வியாதி எடுத்து சாப்பிடும் இந்த இது சுவாசிச்சு தான் நைட்டில் வந்துங்க திடீர் திடீர்னு அங்கங்கே அந்த பைப் லைனில் ஹீட் ஆகி பற்றிக்கும் பத்திக்கு தான் சார் நாங்கள் ஓடுங்க 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 மனுவாக நாங்கள் மூட்டையை முடிச்சு திக்கிட்டு ஒரு பிள்ளையும் குட்டி இப்போ பர 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 பரன்னு இழுத்துட்டு போகிறது ஆனால் தூக்கமே கிடையாதுங்க எங்களுக்கு தூங்குவோம் திடீர்னு ப பயமாக இருக்கும் எங்களுக்கு வெடிச்சு பிடுதோ நம்ம பிள்ளைங்கள்லாம் நம்ம போயிட்டு போகிறோம் அந்த பிள்ளைங்கள்லாம் என்னமா இருக்கோ என்னங்கிற ஒரு பயம் எங்களுக்கு இருந்துட்டு தாங்க இருக்குது இங்கே உள்ள மண்ணில் வந்து பெட்ரோல் வளம் இருக்குதான்னு ஆய்வு செய்கிறதுக்காக என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு ரெக்கு போட்டு ஒரு நூற்றம்பது அடிக்கு பூமியில் தொலையிட்டு ஒரு பாமை உள்ளார வச்சு அதை வெடிக்க வச்சு சேட்டலைட் மூலயமா அந்த ஆய்வு நடத்துகிறாங்க அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏக்கர் நிலத்துக்குள்ளாரையே ஏழு எட்டு இடத்துக்கு மேலே அந்த பாயிண்ட்டை போட்டு அந்த பாமை வெடிக்க வைக்கிறாங்க அப்போ அந்த ஒவ்வொரு பாமும் வெடிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா இந்த பகுதியில் உள்ள வீடுகளே அதிரும் குடிசை வீடுகளில் வந்து சாதாரணமாக இருக்கிற
எப்படி பணமும் கொடுக்கல எங்களுக்கு இப்போ விவசாயம் பண்றீங்களா அதல விவசாயம் பண்ற எப்படி பண்ணுவீங்க இந்த டீசல்ல என்ன ஆச்சு இதல நட்டா எரிஞ்சு போடும் அது மாதிரி இன்னைக்கு என்னன்னா இந்த நிர்வனங்கள் வந்து வளர வளர என்ன செய்றாங்கன்னா அது அக்கம் பக்கத்துல குடியிருக்கிற எங்க மக்களை வந்து இன்னைக்கு விரட்டி ஒரு இருபத்தாறு குடும்பத்தை இன்னைக்கு வீட்டை விட்டு நீங்க வந்து வேற பகுதிகளுக்கு போயிடுங்க இங்க இருக்கிறது உங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி எங்களை வந்து வேற பகுதிகளுக்கு விரட்டி அடிக்க ஒரு பெரிய அளவுல முயற்சி பண்றாங்க அப்போ ஒரு பட்டா நிலத்துல இது வரைக்கும் நாங்கள் வந்து தலைமுறை தலைமுறையாக வாழ்ந்துட்டு இருந்த எங்கள் மக்கள் இந்த இடத்தோட்டு போகணும்னா அப்போ வேறு வாழ்வியலும் கிடையாது இந்த விவசாய நிலத்தை ஒட்டி தான் பிழைப்பு நடத்துனாங்க இன்னொரு இடத்துல போய் பிழைப்பு நடத்துனாங்க வாய்ப்பு இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை காவேரி டெல்டா பகுதியில் இருந்து மீத்தேல் நிலக்கரி எண்ணெய் எடுப்பது போன்ற திட்டங்கள் அனைத்தும் இந்த பகுதியின் அழிவை உறுதி செய்யும் திட்டங்களாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன ஆனால் இந்த கனிம வளங்கள் இல்லாமல் வாழ்வது என்பது சாத்தியமில்லாத ஒன்று அப்படியானால் இதற்கெல்லாம் தீர்வுதான் என்ன இந்த சமூக ஆர்வலர்கள் எல்லாம் சமூக பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு எதிரானவர்களா நாங்கள் எதிர்க்கிறதுக்கான முதல் காரணம் வந்து என்னென்னா இந்த பகுதியினுடைய நாகை மாவட்டம் அதாவது நெற்களஞ்சியம் என்று சொல்லப்படுகிற தமிழ்நாட்டினுடைய நெற்களஞ்சியம் இன்னைக்கு வந்து பல்வேறு சிக்கல்களுக்கு மாறி அனல் மின்நிலையங்கிற பேரால் வந்து மா வாழ்வாதாரத்தின் மீது ஒரு மிகப்பெரிய தாக்குதல் தொடுக்கப்படுது அப்படிங்கிறது தான் அடிப்படை காரணம் வெப்பத்திலிருந்து பெறப்பட்டு அந்த வெப்ப சக்தி தான் மரங்கள் இருக்கு இந்த மரங்கள் தான் ஒரு காலத்தில் பூகம்பம் புவி வெடிப்பு மூலமாக வந்து உள்ள போய் நீண்ட காலமாக பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளில் அது கரியா மாறி இருக்குங்கிறது உண்மை ஆக நான் என்ன கேட்குறேன்னா பல்லாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி போ கீழே போன அந்த வெப்பத்தை தோண்டி எடுத்து ஊற அழிச்சு வாழ்வாதாரத்தை அழிச்சு போராட்டங்கள் துப்பாக்கி சூடு வரையும் போய் நாசம் பண்ணுறதை விட இன்னைக்கு நம்ம தலைக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய நம்முடைய பூமியை வெப்பமண்டலம் இந்தியா தமிழ்நாடு இந்த வெப்பமண்டலத்தில் தலைக்கு மேலே வந்து இந்த தரம் இந்த இருக்கு என்னை பயன்படுத்திக்க அப்படிங்கிற மாதிரி சூரிய ஒளி வந்துகிட்டு இருக்கு நீங்கள் பல ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த சூரிய ஒளியை நான் பூமியை தோண்டி எடுப்பேங்கிறத விட அந்த முட்டாள்தனமான காரியத்தை விட இந்த காரியத்தை பண்ணுறது வந்து புத்திசாலித்தனமானது இருக்கும் அதை வந்து சூரிய ஒளி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த திட்டங்கள் அனைத்துமே மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை அழிக்கக்கூடியவை என தெரிந்தும் ஏன் அரசு இந்த திட்டங்களுக்கு அனுமதி வழங்குகிறது ஆட்சியாளர்களுடைய நோக்கம் என்னவா இருக்குன்னா அது காங்கிரஸ் கட்சியாக இருக்கட்டும் பாரதிய ஜனதா கட்சியாக இருக்கட்டும் மத்தியில் ஆளக்கூடிய எந்த கட்சியாக இருக்கட்டும் அவருடைய நோக்கம் பன்னாட்டு முதலாளிகளுடைய லாபத்தோடு இணைந்த நோக்கமாக இருக்கு அவர்களுக்கான திட்டங்களை திட்டுகின்ற கட்சிகளாக இருக்கு அதான் இன்னைக்கு நடைமுறைப்படுத்தப்படுது அதனால தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் மத்திய அரசானது இந்த கிரேட் ஈஸ்டர்ன் எனர்ஜி கார்பரேஷனுங்கிற நிறுவனத்துக்கு இந்த ஒப்பந்தத்தை பண்ணியிருக்கிறாங்க இருபத்தஞ்சு வருஷமாக சுதந்திரம் அடைஞ்சிட்டு சொல்கிறோம் கிட்டத்தட்ட இந்த நாட்டில் வந்து பெரிய பெரிய கட்சிகள் ஆண்டிருக்காங்க இருபது ஆண்டு காலமாக பெரிய பன்னாட்டு நிறுவனங்களை இந்த நாட்டுக்கு வரவழைச்சு சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்களை அமைக்கணும்னு சொன்னவங்க அதற்கான ரொம்ப இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லக்கூடிய மின் வசதியை ஏற்படுத்தாமல் பெருமுதலாளிகளை கொண்டு வந்தது தவறு பெருமுதலாளிகளை கொண்டு வந்து மக்கள் பயன்படுத்திய மின்சாரத்தை பிடுங்கி அவங்க கையில் திணிச்சது ரெண்டாவது தவறு மூணாவது தவறு அந்த மக்கள் அந்த விவசாயிகள் அந்த விவசாயத்துக்கு பம்பு செ பம்பு செட்டுக்க வேண்டிய மின்சாரத்தை தடுத்துட்டு அந்த விவசாய நிலங்களையே பிடுங்கி இதை பறித்து நீங்கள் அந்த அனல் மின் நிலையம் அமைக்க போகிறோம் மீத்தேன் திட்டம் அமைக்க போகிறோம் அப்படின்னு கொடுப்பது நாலாவது தவறு போதுமான பராமரிப்பு இல்லாத காரணத்தினால் பதினெட்டு சதவிகித மின்சக்தி பரிமாற்றத்தின் போதும் விநியோகத்தின் போதும் வீணாக இழக்க நேரிடுகிறது முறையான பராமரிப்பை கையாண்டால் நம் மின் தேவையை புதிய அணுமின் நிலையங்கள் நிறுவாமலே போதுமான அளவு பூர்த்தி செய்யலாம் பூமியின் கழிவுகளான நிலக்கரி எண்ணெய் மீத்தேன் வாயு போன்ற இந்த வளங்கள் அனைத்தும் ஒரு நாள் அழியக்கூடியவை நாம் வாழ்க்கை முறை பொருளாதாரம் இவை அனைத்துமே இந்த கனிம எரிபொருட்களின் அடிப்படையில் தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன என்றோ ஒரு நாள் இந்த வளங்கள் அனைத்தும் தீர்ந்துவிட்டால் நம் நிலைதான் என்ன எனவே முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு பொருளாதார வளர்ச்சி தேவை அது சுற்றுப்புறச் சூழலையோ மக்களின் வாழ்வாதாரத்தையோ அழிக்காத வண்ணம் அமைய வேண்டும்